ஐ ஃபுல்லான் சினிமா வியூவர்ஸ் ஐ எம் பகவதி ராஜ்குமார் வணக்கம் வணக்கம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்து காலத்தில் நடிச்சிருக்கோம் இல்லை இல்லை நான் தான் நடிச்சிருக்கேன்னு சொன்னேன் ஏன்னா இவர் வந்து அவர் கேரக்டர் அவரே பண்ணியிருக்காரு அப்போ அதை நடிச்சு தான் வராது என்ன கரெக்டு தானே அப்படி சொல்லிட முடியாது என்னென்னா மெமிக்ரி பண்ணுறது வந்து ஈஸி ஆனால் என்னென்னா இப்போ என் கேரக்டர் நான் பண்ணுறது ஈஸியாக தான் இருக்கணும் லாஜிக்காக ஆனால் அப்படி கிடையாது ஏன்னா ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த இன்சிடென்ட் அது இந்த நாலு வருஷத்தில் நம்மளோட கேரக்டர் நமக்கு தெரிஞ்சு தெரியாமல் எல்லாமே மாறி இருக்கும் நல்ல நல்ல விஷயங்கள் ஃபுல்லாக வந்திருக்கலாம் சில தவறான விஷயத்தில் நம்மளே மாறியிருப்போம் அதனால் அது நமக்கு தெரியவும் தெரியாது சப்கான்ஷியஸாக தான் மாறியிருக்கோம் ஓ அப்போ நாலு வருஷத்தில் நீங்கள் வளர்ந்துட்டீங்கன்னு சொல்ல வரீங்க மாறிட்டேன்னு சொல்ல வர்றேன் ஸோ அப்படி பண்ணும்பொழுது அந்த கேரக்டர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இன்னும் புதுசாக இன்னொரு கேரக்டரை பண்ணுறதுங்கிறது வந்து டஃப்பு தான் பட் அது லிட்டில் ஈஸி ஈஸியர் தன் திஸ் ஒன் அப்படி பண்ணும்பொழுது என்னென்னா பாலாஜி டைரக்டர் பாலாஜி சொல்லுவாப்பில் பக்ஸ் நீ நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ரூடாக தான் பேசுவேன் நீ கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது நமக்கு லைட்டாக நான் அப்படியே இருந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது அந்த அக்செப்ட் பண்ணுறது தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளாக இருந்தது பிகினிங்கில் அதை சரி நல்லதோ கெட்டதோ நீ சொல்கிறத நான் நம்புகிறேன் நம்புகிற மாதிரியாக நடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மைண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு பாலாஜி சிறு க விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணும் பொழுது பாலாஜி ஓகே பண்ணுறாப்புல ஸோ விச் மீன்ஸ் இந்த படத்தில் நான் என் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணியிருக்கேன்னு எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லும் பொழுது எனக்கு அந்த பயமும் இருக்குது இந்த படத்தில் இருக்கிற ப பக்ஸ் கேரக்டர் வந்து நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது அதில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து பஜ்ஜியோட கேரக்டர் இருக்குது அது எந்தெந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எனக்கு நல்லா தெரியும் அதை நான் இப்போ சொல்ல முடியாது படத்தை பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து என்கிட்ட தனியாக கேட்டீங்க நீங்களே எப்படி சொல்லிக்க முடியும் உங்களை பற்றி நாங்கள் தான் சொல்ல முடியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பக்ஸ் கேரக்டர் நீங்கள் படத்தில் போகிறது பக்ஸ் தாங்க சும்மா அது வந்து அவர் வந்து இது பண்ணிக்கிறாரு ஏன்னா நெகட்டிவ் ஷேட்ஸ் எல்லாம் வந்து காட்டக்கூடாதுல்ல அதனால் பக்ஸ் பக்ஸாக தாங்க இருந்தார் படத்தில் இப்பயும் அவர் நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் நான் எனக்கு படம் மூலமாக தான் பக்ஸை தெரியும் ஆனால் சீரியஸாக அந்த இன்சிடென்ட் இப்படி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது அப்படின்னு ஃபஸ்ட் டைம் கேட்கும் போது எனக்கு வந்து நான் கதை தான் போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சேன் போயிட்டு ப பக்ஸு பஜ்ஜி கிட்டே கேட்டால் எங்கள் லைஃப்பில் நடந்த விஷயம் என்னது லைஃப்பில் இப்படி நடந்ததா என்னங்க இப்படிலாம் கூட நடக்குமா அப்படின்னா உண்மையிலேங்க அப்படியா அப்படி தான் ஷாக்காக போய் கேட்டேன்னா எப்படி ஷாக்காக கேட்டேன்னா படம் ஃபுல்லாக நான் அப்படி தான் இருப்பேன் அப்படியே எப்போனா நான் எனக்கு வயிறு கலக்கத்தில் நான் போகிறேன் நான் பார்த்துட்டு விட்டுருக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் அது கேரக்டரு அது சரியான கேரக்டருங்க படிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் நீ உனக்கு ஆக்சுவலாக தமிழ் படிக்க தெரியாது இல்லையா ஸ்கிரிப்ட் கேட்டேன் இங்கிலீஷும் படிக்க மாட்டேன் அப்படி ஆடியோ ஸ்கிரிப்டை கேட்டுட்டு வெளியே வந்து நம்ம பேசும்பொழுது என்ன பேசினேன் நான் பக்ஸ் ப ப பாலாஜிகிட்ட போய் சொன்ன ஸ்கிரிப்ட் கேட்டு முடிச்சுட்டு போயிட்டு ஆடியோ ஸ்கிரிப்ட் கேட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அப்படியே லைக் என்ன இப்படி பாலாஜிகிட்ட போய் எப் பாலாஜி நான் வைக்காத விட்டு சொல்கிறேன் எனக்கு பொறாமையாக இருக்குது இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட்டு என்னால் எழுத முடியல அப்படின்னா அவர் சிரித்தார் சிரிச்சுட்டு எப்படி பாலாஜி இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட்டு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா இல்லை இது லைஃப்பில் நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் அப்படின்னு போது எனக்கு வாஸ் லைக் ஷாக் பாலாஜியோட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து கண்டிப்பாக யாருக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடச்சாலும் எந்த டெக்னிஷியன் இருந்தாலும் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பொறுமையாக ஒரு ஐம்பது டேக் கூட போனாலும் அவர் கோவமே பண்ண மாட்டார் பண்ணுங்க பண்ணுங்க நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணால் டைம் எடுத்துங்க கொஞ்சம் கூட அது இதுக்கே நாங்கள் வந்து ரெண்டு மாதம் ரிஹர்சல் வர போனோம் அந்த காமெடி வேறு ரிஹர்சல் பண்ணி தான் ஷூட் போனோம் நல்ல ஃபிலிம் ஃபன் ஃபில்ம் ஃபில் ஃபிலிம் கண்டிப்பாக நீங்கள்லாம் படம் பார்க்கணும் தேட்டரில் எங்களுக்காக தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் நான் சொல்லுவேன் அது எங்களுக்காக மட்டும் இல்லை உங்களுக்காகவும் ஏன்னா நீங்கள் தேட்டரில் போய் பார்க்கும்பொழுது ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஃபேமிலியோடையும் போய் பார்ப்பீங்க அது வந்து ஒரு அன்ஃபர்கட்டபுள் லைஃப் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதனால் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் வேணால் நீங்கள் டிவியில் போடுவாங்க டிவியில் பார்த்துக்கோங்க ரைட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ